হ্যাঁ কানা মোল্লাজে শেষ করে দিল দেশটাকে আমাদের মসজিদে কোনো ঝামেলা নাই দরুদ কিয়াম নিয়ে মাঝে আবার দেখি দশ বারো জন মুনাজাত ছেড়ে দিয়েছে মিলাদের কথা যখন কয় বাকি নামাজ আনতে মিলাদ হবে দেখি বিড় 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 করে জুব্বা তুলে মারে দৌড় মানে ওরা এমন ভাবে দৌড় মারে ওরা যাতে বুঝতে পারে মুসল্লি যাতে মুসল্লিকে বুঝায় যে আমরা দুরুদ পড়ি দুরুদ দেখে দৌড় মারছি না পেশাব করতে যাচ্ছি দেখেন আমরা জালসায় যাই তো কিছু ওহাবি থাকে ওহাবির টার্গেট থাকে ওহাবি বসে আছে ও আছে ঠিক কি আমের আগেই যাবে ওই কোনায় বসবে বসে কি করবে জানেন যে আমরা দাঁড়াবো আর তখন ও আন্দাজে হাত ভরে দিয়ে কুলুপ করবে আবার কুলুপ করার সময় আবার গোতা মারে আমি কি ব্যাপার বলে পানি ঝর আসছি কোথায় পাইছিস তুই রাস্তায় দাঁড়ায় কুলুপ হাতের মধ্যে করে গোতা মারা দাঁড়া আজকে শুন আমাদেরকে খুব ঝাড়া ছাড়ে ঝরে বলেন ঠিক কিনা কিন্তু আমরা সেইভাবে ঝাড়ি না তার কারণ আমরা হলাম কি দয়ার নবী নূরের নবী গো তুমি নবী আমার জীবনের জীব তর্ক নাই প্রেম আছে ঠিক কিনা আর ওদের ভিতরে প্রেম নাই তর্ক আছে বাদশা বেয়াদব বলিছে খদিজাতুল কবরা তো দুইবার তালাক খাইয়াছে নবী তো একেবারে এক বুড়ো বুড়াকে বৃদ্ধাকে বিয়ে করেছে আর আমার মাকেও তো বৃদ্ধা বলতে লজ্জা লাগে সবুজ যত বড়ই সুয়ান হোক ওর বাপকে বলবে নাকি নজরুল ইসলাম আসে গো বলে কোন নজরুল বুড়া নজরুল এটা কি সবুজের মুখে সাজে তোর মা না উম্মুল মিনিন না আর তুই যে বললি তালাক খাওয়াইন না দেখেন আমরা কারুর বিপক্ষে বলছি না আমার নবীর পক্ষে বলছি আমার নবীর পক্ষে বলতে গিয়ে যদি কোন জাহেল বক্তা পুড়ে যায় এটা তার কপাল খারাপ বন্ধুগণ এই সবুজ পাগলটাকে একটু সামলা ও আছে ডিস্টার্ব হবে বোঝো না ওই দিকে ফুঁসলে ফুঁসলে ঘুম পড়ি ছয় এক প্যাকেট দবার এক দবার ইচ্ছে যাই রান্ধনী বাড়ি বলে একটা গ্রাম আছে ওটা মনে হয় ওই বেলকুসি সমসপুরের ওই দিক আমি জালসা করতে গেছি আমাকে জালসার শেষে বলছে হুজুর একটু মসজিদে উঠা লাগবে আমি সে নামাজ পড়েছি আমি বলছি না একটু উঠা লাগবে তা আমি তোমার মসজিদে আমি উঠবো কেন আমার এখন কুষ্টিয়ায় যাওয়া লাগবে কুষে উঠেন না যাই দেখি মসজিদের মেহেরা বড় পরে ইয়া আল্লাহ ইয়া মোহাম্মদ লিখে রেখেছিল খুদাই করা টাইলসের উপরে এত বড় জাহেল ইমাম সেনি সিনেন সেনি সেনি দিয়ে ওই মোহাম্মদ রসুল্লাহকে উঠাই দিয়েছে এরাই সেই উহাবি উহাবি কে আব্দুল ওহাব নজদিওয়ার মার গায়ে হাত দিয়ে শপথ করেছিল আমার জুব্বা টুব্বা সবই থাকবে তার ভিতরে আমি আখেরি পয়গম্বরের শত্রুতা আমি করবো তাই সেই আব্দুল ওহাবের দল আমাদের দেশে কিছু কিছু মুরিদ আছে পীরের দরবারে টুফি আপনার লম্বা টুফি গোল টুফি পাঁচকলি পাঁচকলি আছে না পাঁচকলি টুফিটা কোনো টুফি না ওটা হলো সরমনের পিস সাহেব নামাজ রোজা হজ জাকাত কলেমা জোরে বলেন ঠিক কিনা আমরা টুফির উপর আমাদের কোনো হিংসা নাই তাহলে টুফি তো দর্জি দিয়ে বানানো আমরা যেভাবে বানাতে বলেছি দর্জি সেভাবে টুফির দোষ নাই কিন্তু মুখে যদি গলদ পরে খোদা তাতে নারাজ নারে এ কানার দল খালি টুপি নিয়ে মারামারি করলি টুপি তো দর্জি বানাইছে আর যে মন নেই ইবাদত করবি সেই মনের দর্জিকে জোরে বলুন 
থেকে দশ বারো জন মোনাজাত ছেড়ে দিয়েছে আমার মসজিদের ইমাম সাহেব বলছে হুজুর মোনাজাত ছেড়ে দিয়েছে তো কিছু কর না আমি আমি কি মামতি করি নাকি আমি বলবো কেন তুই বলগা না জুম্মার দিনে ঘোষণা দিল বাঙালি হুজুর কিছু বক্তব্য রাখবেন আমাকে বলছে মোনাজাত সম্পর্কে কিছু বইলেন আমি শুনলাম ভালোভাবে একটা হাদিস যতই করো না কেন যেই তালাওয়াতের মধ্যে দরুদ নাই আর সে মহল্লাই পচবে না দোয়া আমরা দরুদ পড়ি তাই আমরা মোনাজাত করি আমাদের মোনাজাত পুষবে আর যারা মোনাজাত ছেড়ে দিয়েছে তারা জানে আমরা যে জালিয়াত অযথা হাত তুলে লাভ নাই যার জন্য মোনাজাত ছেড়ে দিয়েছে যে এই ফতুয়া দিয়েছি আর অমনি কয় আল্লাহ মামিন আমি ওই তো দেখ বাংলা মোনাজাত নাই দোয়া নাই কবর জিয়ারত নাই আর কয়েকদিন পর বলবে হিন্দুদের মতো পুরাই ফেল ভাইয়েরা আমি কারোর বিরুদ্ধে বলছি না নবীর পক্ষে বলছি লালন সার মাজারে এইভাবে ধরে বলে হুজুর দেখলেন কেমনে আমার বাড়ির সামনে মাজার না টান মারে गाजा खोर नबीर पक्षे और मुफ्ती नबीर विपक्षे गाजा खोर थे मुफ्ती मेला खराब जोरे बोलें ইন্টারনেটেরা যখন দিবে তো কথাগুলো তখন কিছু কিছু দালাল কমেন্ট করবে এই মূর্খকে পালে জুতা মারতাম রে পাগল টিভির মধ্যে কি জুতা মারা যায় তোর বাপ আজকে ওয়াজে বসেছে আয় আমি কি খালি আজকে না সব জায়গায় এই সাজাদপুরের ভিতরে এক বছর এক বছরে আমি সাতষট্টিটা প্রোগ্রাম করেছি কতটা আমি কি এই জায়গাতে না সব জায়গায় আমি কি বলি জানেন আমাদের গ্রামেও আমি বলি যে যে দুরুদ পড়ে না কি আম করে না যে বলে মোহাম্মদ যা আমিওতা ওর মুখ দেখলে অজু থাকে না রে বাবা তুমি তো আমার মাইরিয়ে শেষ করতে এই জন্যই তো আমরা পেঁচে পিছে বেরিয়ে আসি মারো কেন আচ্ছা রকম করে দলিল দিয়ে মারো জোরে বলেন ঠিক কি না মামাতা বানার্জি হিন্দুর মেয়ে পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মুসলমান না হিন্দু সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব তিনি হলেন নবী মোহাম্মদ হিন্দু আমার নবীর পক্ষে ঠিক কিনা আশেপাশে যদি কোন হিন্দু পড়া থাকব যদি না পাও এই ছেলেটার সাথে যোগাযোগ করো নেটে টিপ দাও ভারতের বিখ্যাত চিত্র নায়িকা রানী মুখার্জি বলেছেন তামাম পৃথিবীর মাটিতে একটাই পবিত্র মানুষ মানবের কল্যাণে এগিয়ে এসেছেন সেটা হলো নবী মোহাম্মদ লালন হিন্দু নবীর পক্ষে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বানার্জি নবীর পক্ষে রানী মুখার্জি হিন্দুর মেয়ে নবীর এক খ্রিস্টান বই লেখা একশো জন মনীষীর জীবনী তোর বাপের টাকা থাকলে লন্ডনে যা আমার বাপের টাকা ছিল আমি লন্ডনে গেছি ওই বইটা খুলে এইভাবে অসু করে দেখ তোরা যাকে সাধারণ মানুষ ভাবছিস খ্রিস্টান তাকে বলেছে এক নম্বরের মহা মানব নবী মোহাম্মদ খ্রিস্টান নবীর পক্ষে হিন্দু নবীর পক্ষে বৈদ্য নবীর পক্ষে শূন্য নবীর পক্ষে ধরে বলেন ঠিক কি না আল্লাহ অলিরা নবীর ধরে বলেন খাজা বাবা নবীর আমাদের গ্রামে এক মহিলা ছিল স্বামী মারতে গেলে কয় 
खाली मतन लाथी खावर पर आगे बार मेरे देख 